ഹെറാക്ലിറ്റസിന്റെ തിയറീസ് സോ ഹെറാക്ലിറ്റസ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഹെറാക്ലിറ്റസ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകം ത്തിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ലോകം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ള തിയറിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേർസ് ഓൺലി വൺ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫയർ എന്നുള്ളതാണ് ഹെറാക്ലിറ്റസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വേൾഡ് ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾഡ് എ ട്രൂത്ത് ഹി ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ എ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാമണി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഇൻ ഫ്ലക്സ് ആർ ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഫ്ലോയിങ് ചേഞ്ചിങ് So, everything is in flux. Flux is in flux. It 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 is in flux. Put forward. It is in flux. 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 That means, it is in flux. That means, it is in flux. 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 hidden harmony behind all change all things are one in some sense so ellathirathum ulla adangirikkunna aa essence onnanunna vishadhichcha oralana heraclitus appo parayunnathu all things are in flux or in fluid states pakshe endakka parayala maatham undengil world exists as a coherent system in which change in one direction is ultimately balanced by a corresponding change in another ഒരിടത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മറ്റൊരിടത്ത് അതിൽ സമാന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓൾ ഇസ് ഫ്ലക്സ് നത്തിങ് സ്റ്റേസ് സ്റ്റിൽ സോ നത്തിങ് സ്റ്റേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹേമൻ എസ് എയുടെ നോവലാണ് സിദ്ധാർത്ഥ നിങ്ങൾ ആരും വായിച്ചു കാണത്തില്ല സ സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്കകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധൻ്റെ കഥയാണ് മറ്റുമെങ്കിലും എടുത്ത് വായിക്കുക ഹെർമൻ ഹെസ് എ ഹെമൻ ഗുണ്ടത്തിൻ്റെ അനന്തരവനാണ് ഹെർമൻ ഹെസ് എ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്കാണ് സിദ്ധാർത്ഥ സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം സിദ്ധാർത്ഥ ബുദ്ധൻ അറിവ് നേടുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവറിനോട് ഭൂമിച്ചാണ് അതായത് നദി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് നദി ഇനി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്താണ് നദി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്ന ആ നദി മാറും പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കൊഹീറൻസ് ഉണ്ട് എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ ഒരു അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴുകി അങ്ങ് പോയല്ല ചുമ്മാ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഐക്യമുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ട് അതാണ് ഹെറാക്ലിറ്റസ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇസ് ഫ്ലക്സ് നത്തിങ് സ്റ്റേസ് സ്റ്റിൽ എവറിത്തിങ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് നത്തിങ് എബൈഡ്സ് എവറിത്തിങ് ഗീവ്സ് വേ ആൻഡ് നത്തിങ് സ്റ്റേസ് ഫിക്സ് എ റിവർ കാൺ റിമെയിൻ എ റിവർ അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഫ്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് ഹെർമൻ ഹെസയുടെ സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്കകത്തും സിദ്ധാർത്ഥൻ അവസാനമായി കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഇതാണ് അതായത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് റിവറിൻ്റെ തീരത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ആ നോവലിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാം ഹെർമൻ ഹെസ് എ സിദ്ധാർത്ഥ എടുത്ത് നോക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ ബുക്കൊന്നും എടുത്ത് വായിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സോ എവറിത്തിങ് ഫ്ലോസ് നത്തിങ് സ്റ്റേസ് എബൈഡ്സ് എവറിത്തിങ് ഗിവ്സ് വേ ആൻഡ് നത്തിങ് സ്റ്റേസ് ഫിക്സ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസൻസ് തിയറിയുടെ അതായത് ഒരു ഫ്ലക്സ് ആണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഫ്ലക്സിനകത്തും ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നോ മാൻ എവർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ സെയിം റിവർ ടു വൈസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം റിവർ ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം മാൻ വളരെ ഒരു ഒരുപാട് ഡീപ്പ് മീനിങ് ഉള്ളൊരു ഇതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നോ മാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ സെയിം റിവർ ടു വൈസ് ഒരു നദിയിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കലും രണ്ട് തവണ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങുന്ന നദിയല്ലല്ലോ പിന്നെ ആ നദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നദിയിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നദി ആവത്തില്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നദി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നദി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പോലാണ് ജീവിതവും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലോകവും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന നദിയല്ല അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മാറ്റം
ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ പാസിങ് സാധനമാണ് അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് സിമ്പിളായി മാറുകയും ചെയ്യും ഒരു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ജീവിതത്തിലുള്ളത് മാറ്റം മാറ്റമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പം റക്കിൾട്ടസിൻ്റെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനം എടുക്കും അപ്പം അത് പറയുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എവരി തിങ് ഇസ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് എവരി ചേഞ്ചിങ് ഒബ്ജെക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് എവരി പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് മാറ്റം ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഒരു കപ്പിൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് അകത്ത് പഠിക്കാൻ തീരെ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ അത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ അംശത്തിലും ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും ആ കപ്പിളിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻ്റേണലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പോസിറ്റ്സുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്താണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവം എടുത്താലും കുടുംബം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണക്കാണ് ലൈഫിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഐ മീൻ അങ്ങനെയല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫ്ലക്സ് ആണ് അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത് ഒരിക്കലും ഒരു കട്ടി പിടിച്ച സംഭവമല്ല അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മാറ്റമാണ് ഈ ലോകത്ത് ആകെയുള്ള ഒരു സത്യം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ തിയറികൾ ഇത്രയും ചുരുക്കി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അതെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്